இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு இது ஒரு தொடர் செய்தியாக அமையும் என்று நம்புகிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் பதிமூன்ற ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசியுங்கள் ரோமன்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் வர்ஸ் லெவன் நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேலையாயிற்றென்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும் இப்படி நடக்க வேண்டும் இப்படிதான் நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமானுள்ளே கர்த்த தருகிற கிருவையை பற்றி கொண்டு ரோமர் பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து ஆகிய ஐந்து அதிகாரங்களையும் வார்த்தை வார்த்தையாக வசன வசனமாக வரி வரியாக நாம் படிக்க போகிறோம் இந்த ஐ நான்கு அதிகாரங்களுடைய ஒரு வியாக்கியானமாக இந்த தொடர் தேவ செய்தி அமையும் இயேசுடைய வருகை தீர்க்க தசனங்களுடைய நிறைவேறுதல்கள் விவிலியமும் விஞ்ஞானமும் என்றெல்லாம் அநேக செய்திகளை பேசியிருக்கிற இந்த நாட்களில் அதிகமாக கிறிஸ்தவம் நம்முடைய வாழ்க்கையாக அமைய வேண்டும் இப்படி தான் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ வேண்டும் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல ஒரு மார்க்கம் என்பது என்னுடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக படுகிறது நான் போகிற எல்லா கூட்டங்களிலும் கூடுதலாக கிறிஸ்தவம் எப்படி வாழ்க்கையாக அமையும் என்பதை குறித்து நான் பேசி கொண்டு வருகிறேன் பிரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் மாத்திரம் நேற்று ஏறத்தாழ முப்பது குறிப்புகளை நான் ஆயத்தப்படுத்தினேன் அதில் இன்றைக்கு ஆங்கில ஆராதனையிலே ஏழு குறிப்புகள் மாத்திரம்தான் பேச முடிந்தது வாசியுங்கள் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அப்படி இருக்க அப்படி இருக்க சகோதரரே எப்படி இருக்க என்ற ஒரு கேள்வி வேண்டும் நீங்கள் வேதத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த இணை சொற்கள் அப்படி இருக்க ஆகையால் இப்படி இருக்க இப்போ இதை வாசிக்கும் போது எப்படி இருக்க என்ற ஒரு கேள்வி வர வேண்டும் அப்படி இருக்க என்றால் முன்னால் எதை பற்றி சொல்லுகிறார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரிய மாணவர்களே நாம் எல்லாரும் காட்டொலிப மரம் தேவனற்றவர்கள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் தேவனுடைய காணி ஆட்சிக்கு புறம்பாக இருந்தோம் இஸ்ரவேல தேவ சித்தத்தை விட்டு விலகினபடியினாலே தேவனுக்கு கோபம் முட்டினபடியினாலே அந்த ஒலிவ மரத்திலிருந்து கனிகூடாத அந்த கிளை வெட்டி போடப்பட்டது அந்த இஸ்ரவேலரை வெட்டி போட்டுவிட்டு அந்த இடத்துல காட்டு ஒலிவ மரமாக இருந்த நம்மை அவர் இணைக்கிறார் அவரோடு கூட இணைக்கிறார் தேவனற்றவர்களாக நம்பிக்கையற்றவர்களாக நாம் இருந்தோம் நம்ம அசுத்தர்களாக இருந்தோம் பாவிகளாக இருந்தோம் அசுத்தமானதை ஆவலோடு கூட நடப்பித்து கொண்டிருந்தோம் இவ நம்மை கொண்டு அந்த ஒலிவ மரத்தோடு கூட இணைக்கிறார் சொல்கிறாரு அந்த ஒலிவ மரத்தில் உள்ள சுய மரத்தில் உள்ள அந்த கிளை கனிகூடாமல் இருக்கும்போது அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றாமல் இருக்கும்போது அந்த கிளையே அவர் முறித்து போட்டாரானால் காட்டொலிவ மரமாக இருந்து நீ அவரோடு இணைக்கப்பட்ட பின்பு அவருடைய சத்துக்கும் சாரத்துக்கும் நீ பங்கான பின்பு அந்த சத்தையும் அந்த சாரத்தையும் சாப்பிட்டு நீ அவருக்கேற்ற கனி தருகிற தன் கனி தராமல் இருப்பாயானால் சுய ஒலிவ மரத்தையே அந்த கிளையே முறித்து போட்ட கருத்தை நம்ம முறித்து போடுவது எவ்வளவு நிச்சயம் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் அவரோடு இணைக்கப்பட்ட நீ அந்த சத்துக்கும் அந்த சாரத்துக்கும் பங்குள்ளவனாகி நீ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சுய ஒலிவ மரத்தையே உடைத்து போட்டவர் முறித்து போட்டவர் இந்த காட்டு ஒலிவ மரத்தை முறித்து போடுவது எவ்வளவு நிச்சயம் அந்த முறித்து போடப்பட்ட சுய ஒலிவ மரம் இந்த காட்டு மரம் காட்டு ஒலிவ மரம் ஒட்ட வைக்கப்பட்டு அந்த ஒற்று நீ இவ்வளோ அருமையாக கனி கொடுக்குமே ஆனால் முறித்து போடப்பட்ட ஒலிவ மரத்தினுடைய அந்த கிளை ஒட்ட வைக்கப்படுமானால் அது எவ்வளவு நல்லா கனி கொடுக்கும் அதனால தான் நான்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இப்படி ஊழியம் செய்கிறேன்னு தன்னை பற்றி சொல்கிறார் அதனால் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு அந்த இஸ்ரவேல் என்ற ஒலிவ மரத்திலிருந்து இஸ்ரவேலெல்லாம் வெட்டப்பட்டிருந்தால் கூட மீண்டுமா என்னையும் ஆண்டவர் ஒட்ட வைத்து இந்த இயேசு கேட்டு நான் கனி கொடுக்குறேன் அப்படி இயேசுவோடு ஒட்ட வைக்கப்படுகிற இஸ்ரவேலர் இன்னும் நிறைய கனி கொடுப்பாங்க இயேசுவோடு ஒட்ட வைக்கிற புரஞ்சாதியாரும் அதே போல் நீங்கள் கனி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது சொல்லும்போது அப்படி இருக்க அப்படி நீங்கள் காட்டு ஒலிவ மரமாக இருந்த நீங்கள் அவரோடு கூட ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் அப்படி இருக்க என்று சொல்லி சில காரியங்களை நீங்கள் எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளுங்க இதற்கு முன்பாக நீங்கள் நான் சொன்னது போல் தேவனற்றவர்களாக நம்பிக்கையற்றவர்களாக அவருடைய கலாச்சாரம் அவருடைய பண்பாடு அவருடைய மனித நேயம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம புறம்பாக இருந்தோம் பிரியமானவர்களே 
நமக்கு பெற்றோரை பற்றியோ இல்லை நம்ம குடும்பத்தாரை பற்றியோ நண்பர்களை பற்றியோ வாழ்க்கை முறையை பற்றியோ நடை உடையை பற்றியோ நமக்குன்னு சில எண்ணங்கள் இருந்தது அதெல்லாம் விழுந்து போன மனிதனுடைய எண்ணங்கள் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம மாறி இருக்கிறோம் முன்பு விபச்சாரம் செய்து கொண்டு இருந்திருப்போம் வேசித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்போம் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் எப்படியோ இருந்தோம் இன்றைக்கு ஏசுவோடு கூட ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படி இயேசுவோடு கூட ஒட்ட வைக்கப்பட்ட பிறகு நம்ம எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படி இருக்க என்பது இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை அங்கே காட்டுது அப்படி இருக்க வாசியுங்கள் சகோதரரே சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்று பார்க்கிறோம் பிசிச்சு என்று இருக்கும் அது மூல பாஷையில் பெக்யு கெஞ்சி கேட்கிறேன் கெஞ்சி கேட்குற முதலாவது உங்கள் சரீரங்களை நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்க ஏன் நீங்கள் காட்டொலிவ மரத்தில் இருந்தீங்க வெவ்வேறான பின்னணியில் இருந்தீங்க அதற்கு முன்பாக எப்படி எப்படியோ ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி எப்படியோ உடுத்திருப்பீங்க எல்லாவற்றையும் ஏதோ காரணத்துக்காக செய்திருப்பீங்க இப்போ உங்களை அவர் தேவனோடு கூட ஒட்ட வைத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போ நீங்கள் இயேசுவோடு கூட இணைக்கப்பட்ட பின்பு முதல் குறிப்பு உங்கள் சரீரங்களை தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுங்க இதுக்கு முன்பாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு கூட உதட்டுக்கு சாயம் பூசியிருப்பீங்க எல்லாரும் அந்த உதட்டை பார்க்கணும்னு கண்ணில் மை போட்டிருப்பீங்க இதற்கு முன்பாக பின்னால் வர்றவன் பார்த்து ரசிக்கட்டும்னு பின்னால் பூ வச்சுருப்பீங்க அது உங்கள் பழக்கமாக இருக்கலாம் உங்கள் ஊர் பழக்கமாக இருக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்து பக்கத்தில் பழக்கமாக இருக்கலாம் ஒரு முறை ஒரு அறிஞர் கேட்டார் எதுக்கு பின்னால் பூ வைக்கிறாங்க நம்ம தமிழர் பண்பாட்டில் ஒன்று கணவன் முன்னால் போவோம் மனைவி பின்னால் வருவோம் இல்லை ஒருவேளை கணவன் மனைவி இணைந்து போவார் ஆனால் நிச்சயமாக மனைவி முன்னால் போய் கணவன் பின்னால் வரமாட்டார் மனைவி முன்னால் போய் கணவன் பின்னால் வருகிறது பொதுவான ஒரு வழக்கத்தில் இல்லை அப்போ இந்த பெண் வந்து நல்லா பூ வைத்து சிங்காரித்து போனால் தனக்கு முன்னால் போகிற கணவனோ தன்னோடு கூட இணைந்து வருகிற கணவனோ ரசிப்பதற்காக இல்லை பின்ன யார் ரசிப்பதற்காக யார் பின்னாலகை ரசிக்க வேண்டும் என்று இவள் பூ வைத்திருக்கிறாள் பின்னாலே என்று ஒரு அறிஞர் கேட்டார் நான் கேட்குறேன் முன்னால் முந்தைய காலத்தில் அவலட்சணமானதை நடப்பிக்கும்படிக்கு நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்துக்கும் ஒப்பு கொடுத்திருந்தீர்கள் யோசித்து செய்தமா யோசிக்காமல் செய்தமா என்பது வேறு யோசித்தால் அருவறுப்பாக இருக்கும் யோசித்தால் அருவறுப்பாக இருக்கும் நான் சொல்லி ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த பூ வைக்கிறது கேட்டால் இது தமிழ் பண்பாடு என்பது இது தமிழர் பண்பாடே இல்லை நீங்கள் பழைய படங்கள் ஓவியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூ வைக்கிறவங்க முன்னால் வச்சுருப்பாங்க பிரியமானவர்கள் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் இது விபச்சார பின்னணியிலேருந்து வந்தது என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கி அது ஒரு அழகாக இருக்குதுன்னு எல்லோரும் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இது ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒன்று அல்ல நான் ஒரு தமிழனாக சொல்லுகிறேன் கணவன் முன்னாலே போகிறான் கணவன் அதை பார்த்து ரசிக்க முடியாது அப்படியானால் என் தலையில் பின்னாலே நான் பூ வைத்திருப்பது என்னுடைய பின்னலகை யார் ரசிக்க வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிற அந்த கேள்வியை கேட்டு அந்த கேள்விக்கு பதில் தேடினால் அது அறிவறுப்பாக இருக்கும் அது அசுத்தமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இவரை உதாரணம் எடுத்துக்காட்டுக்காக இதை சொன்னேன் கவனியுங்கள் பவுல் கெஞ்சி கேட்குறார் இப்போ நீங்கள் காட்டொலிவ மரமாக இருந்த நீங்கள் இயேசுவோடு கூட ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க தயவுசெய்து உங்கள் அவயவங்களை கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுங்க கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை ஒப்பு கொடுங்க பிரியமானவர்களே முதலாவது நம்முடைய பிஹேவியரில் 
நம்முடைய அப்பியரன்ஸ் அது நான் டே உடை பாவனை நான் சொன்னது போல் முடிவற்ற சிகை அலங்காரம் நகை அலங்காரம் நகை அலங்காரம் எல்லாம் எதற்காக செய்தோன்னு ஒரு கேள்வி வருது என்னதான் இன்னொரு இடத்துல பவுல் சொல்லுவா நம்முடைய அவயவங்களை நம்முடைய நகத்தை நம்முடைய காதை நம்முடைய கண்ணு நம்முடைய கண்ணிமையை ஒவ்வொன்றையும் அசுத்தத்தையும் அக்கிரமத்தையும் நடப்பிக்கும்படி அசுத்தத்துக்கும் அக்கிரமத்துக்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்துருந்தோம் நம்ம கேள்வி கேட்டு பார்த்தா பதில் கிடைக்கும் ஏன் நகத்துக்கு சாயம் போட்டோம் ஏன் உதட்டுக்கு அப்படி சாயம் போடுறோம் யார் எதை பார்க்கணும்னு பண்ணுறோம் நான் அப்படிலாம் யோசித்து செய்யலை ஏதோ செய்கிறோம் பெரிய மாணவர்கள் நம்ம உடுத்துறது இப்போ சிலர் உடுத்துறது உடம்பை மறைப்பதற்காக இருக்கும் சிலர் உடுத்துறது உடம்பை காட்டுவதற்காக இருக்கும் சிலர் உடுத்துவது இல்லாததும் இருக்கிறதை போல தோன்ற பண்ணுகிறதற்காக கூட இருக்கிறது அப்போ அதனுடைய அவங்களுடைய மனதினுடைய எண்ணம் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு நம்முடைய உடை என்பது எது சரி எது தவறு என்ற பட்டிமன்றம் அல்ல உங்களுடைய மன எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கிறது மறைப்பதற்காக காட்டுவதற்காக ரெண்டில் ஒன்று பிரியமானவர்களே இப்போ பவுல் கெஞ்சி கேட்குறார் நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்க இதுக்கு முன்னால் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் சரி இப்போ ஏசுவோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் உலகத்தில் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படியோ இருப்பாங்க நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எப்படியோ இருப்பாங்க அவங்க எப்படியோ வேஷம் போடுவாங்க அதுக்கு ஏற்றபடி நீ வேஷம் போடாத இதில் ஒன்றும் தவறே கிடையாது நீ இயேசுவோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாய் நீ உன் வேஷத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இரு நீ போடுகிற தோற்றத்தை குறித்து ஜாக்கிரதை அறுக்கு முன்பாக நீ உன் மனதின் விருப்பத்தின்படி உன்னுடைய கலாச்சாரம் உன்னுடைய பின்னணி உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை இப்பொழுதோ இப்பொழுதோ இயேசுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அப்போ உன் தோற்றத்தில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் அது ஆணானாலும் சரி பெண்ணானாலும் சரி தைரியமாக சொல்லுவோம் என் தோட்டத்தில் பெரிய மாற்றம் வந்தது அதுக்கு முன்பாக நான் காட்டொலிவ மரமாக இருக்கும்போது இந்த உலகத்தின் வேஷத்தை தரித்திருந்தேன் உலகத்தின் வேஷத்தை தரித்திருந்தேன் என் காலேஜில் எனக்கு இருந்த ஒரு நிக் நேமே ட்ரெண்ட் செட்டர் இவன் தானே ட்ரெண்ட் செட்டர் திடீர்னு பார்த்தா அவர்கள் பெரிய பெல்ட் போட்டிருப்பேன் மூணு அங்கில் பெல்ட் வச்சுருந்தேன் மூணாங்கில் பெல்ட் சரியாக தப்பா என்ற பட்டிமன்றம் அல்ல அன்றைக்கு அது ஒரு வேஷம் அது ஒரு வேஷம் ரட் என்றைக்கு இருபத்தோரு வயதில் ரட்சிக்கப்பட்ட போது மனம் புதிதாகிறதுனாலே ரூபம் மாற ஆரம்பித்தது மனம் புதிதாகிறதுனாலே ரூபம் மாற ஆரம்பித்தது அதில் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் தமிழ் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சலாக்கியம் ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிறிஸ்தவ கலாச்சாரத்துக்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கும் வேறுபாடே கிடையாது பிரியமானவர்களே ஒரு மாடஸ்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லையே ஒரு ஞானம் பயிர்ப்பு அடக்கம் வெளிப்படும்படியாக கொடுத்துன்னா தமிழ்லையும் சொல்கிறோம் அதான் என் பைபிள்லையும் சொல்லியிருக்குது இது பெண்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கட்டும் ஞானம் எங்கே இருக்குது தமிழில் இருக்குது ஒரு அடக்கம் தமிழில் இருக்குது அப்போ அப்படி உடுத்தினால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக நல்ல தமிழர்களாக நல்ல பண்பாடு உள்ளவர்களாக தான் இருப்பீங்க ஒருவேளை உங்கள் பண் உலகத்தில் உள்ள பண்பாடு வந்து வேசியாக இருக்கணும் நீ வந்து அடக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அடங்க படாரியாக இருக்கணும் நீ மாத்திரம் ரொம்ப அடக்கமாக இருந்துட்டால் அது அந்த கலாச்சாரத்துக்கு விரோதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இதில் எதுலேயுமே கலாச்சார பிறழ்வு கிடையாது இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இன்ப தமிழ் நாட்டிலே என்று சொல்லும்போது இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்வதில் என்ன தவறு இருக்கிறது எப்படி வாழ வேண்டும் மாடஸ்டாக அடக்கமாக ஒரு அறிவு சார்ந்த நிலையில் நான் உடுத்துவது மூடுவதற்காக காண்பிப்பதற்காக ஒரு சின்ன எண்ணம் தானே அதில் என்ன தப்பு இருக்குது நான் உடுத்துவது காண்பிப்பதற்காக அல்ல மூடுவதற்காக தெரியும் போது ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு 
பிரியமானவர்களை நான் பூ வைப்பது பின்னாலே வருகிறோம் பார்ப்பதற்காக தேவையில்லை எடுத்து போட்டு விட்டேன் அவ்வளோதானே இப்போ எனக்கு அறிவு வருகிறது ஒரு வெளிச்சம் வருகிறது என் தகப்பன் பார்க்க போவதில்லை என் பிள்ளை பார்க்க போவதில்லை என் கணவன் பார்த்து ரசிக்க போவதில்லை எனக்கு பின்னால் வர என் பின்னாலைக்கு பார்த்து ரசிப்பதற்கு எதுக்கு நாம் இனிக்கி கொண்டு போக வேண்டும் எனக்கு அது வேண்டாம் என்று ஒரு பெண் தீர்மானித்தார் அது அதனுடைய நன்னடத்தையை தானே காட்டுகிறது இந்த வெறும் பூவுக்காக இல்லை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாரு நம்ம வெள்ளை உடுத்துறோமா கலர் உடுத்துறோமா என்பது அல்ல உடுத்துவது எதற்காக நம்மை கண்ணியம் உள்ளவர்களாக பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவா இல்லாவிட்டால் நம்மை பார்த்து விலை பேசுவதற்காகவா எதற்காக உடுத்துகிறோம் ஒரு கேள்வி வருகிறது நாணயம் உள்ளவர்களுக்கு பிரியமால பவுல் கெஞ்சி கேட்குறார் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்க லிவ்விங் சாக்ரிஃபைஸ் சாக்ரிஃபைஸ்னாலே வலி வேதனை இருக்கும் நீங்கள் எப்படி உங்கள் சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஒரு நாணயமாக இருக்கணும் அடக்கமாக இருக்கணும் ஒரு பார்ப்பதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு அடக்கமுள்ள பெண் அடக்கமுள்ள பையன் ஒரு நல்ல பையன் அவன் உடுத்திருக்கிறத பார்த்தா ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தா கூட இந்த பையனுக்கு வேலை கொடுக்கணும்பாங்க இவனை பொறுக்கி பையன் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பையன் பார்த்தா நல்லா டீசெண்டாக இருக்கிறான் அவன் ட்ரெஸ்ஸு டீசெண்ட் ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்புறம் தான் அவன் நல்லவனை கட்டவனா தெரியும் ஆனால் பார்த்தோன்னே இவன் சரியான பொறுக்கி இவன் சில்லாட்ட இவன் வேலை செய்ய மாட்டான் இவன் பாரு இவன் த தலையை பாரு தாடியை பாரு இவன் கிருதாவை பாரு இவன் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸை பாரு உள்ளே போட்டிருக்கிற ஜட்டி திடுற மாதிரி பேன்ஸை போட்டு வந்திருக்கேன் இந்த வேலை கொண்டு எப்படி வேலையில் வைக்கிறதுன்னு வேலையில் வைக்க மாட்டேன் பார்க்குறான் இல்லையா தோற்றம் பாதி இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணும் என்றால் டீசெண்டாக இருங்க முதலாவது சொல்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முறை என்பது அதில் ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது அதில் ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது உங்கள் சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்க இதான் நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை இது சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாலு பேர் கிண்டல் பண்ணலாம் உலகத்தான் கிண்டல் பண்ணுவான் வேசி மார்க்கெட்டில் இருக்கவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க எல்லாரையும் கவரணும் அப்படி பார்த்தோன்னே சொல் விடணும்னு சொல்லி உதட்டில் சாயம் பூசி இருக்கிற பெண்கள் உங்களை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவார் என்னென்னு இப்படி பெரிய பாயஸ் மாதிரி இருக்கிற பெரிய பக்தி போன மாதிரி ஆயிட்டியே என்று சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவார் பெரிய மாதிரி தங்களுடைய உடல் உள்ள அழகை காட்டி அதை வைத்து வியாபாரம் நடத்துகிறோம் உங்களை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவார் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் தேவை சில வேளை அப்படிப்பட்டவர்கள் உங்களை அங்கீகரியாமல் போகலாம் இந்த கூட்டத்தில் உங்களுக்கு இடம் இல்லாமல் போகலாம் அது நல்லது தானே அது நல்லது தானே பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இப்போ இந்த தம்பிமார் இருக்கிறாங்க ரொம்ப நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரை கட்டுறாங்க பார்க்க அழகாக இருக்குது அதுக்காக கிண்டல் பண்ணாமல் இருக்காங்களா அவங்கவுங்க மனநிலையே அவனை பார்த்தா ஹோட்டல்கார் மாதிரி இருக்குடா அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுற சிலரும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே சிந்திக்க முடியாது நான் அந்த பையங்களோட பார்த்தோன்னா சொன்னேன் ஏர் கிராஃப்ட் கேபின் ஸ்டாஃப் மாதிரி இருக்கீங்கடான்னு ஒரு தம்பி டப்புன்னு அழகாக பல் சொன்னேன் யார் யார் எதை எதை பார்க்குறாங்களோ அதை மாதிரி சொல்கிறாங்க அங்கிள்னா அவங்க ட்ரெஸ்ஸில் பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தனுக்கு பார்க்குறது இந்த கேட்ரிங்கில் வர்ற பசங்க மாதிரி தெரியுது கண்ணுக்கு அவன் அவனுடைய லெவல் அவ்வளவு தான் அவனுக்கு இந்த பையங்களை பார்த்தோன்னா கேட்ரிங் ஸ்டாஃப் மாதிரி தெரியுது நான் பார்த்தேன் கேபினில் க்ரூலாம் அப்படி தான் இருக்கிறேன் அழகாக அழகாக வேஸ்ட் கோட் போட்டுட்டு என் கண்ணுக்கு அப்படி தெரியுது அழகாக தெரியுது அவன் அவனுடைய நிலை அவனுக்கு அந்த அந்த லோ லெவலில் இருக்கிறவனுக்கு இதை அதுக்கு மேலே பார்க்க தெரியாது பிரியமானவர்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் சொல்கிறேன் முதலாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்க உங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் நம்ம கருமையில் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன் அது ஒரு நல்ல ஃபார்முலா சொல்கிறார் பாருங்கள் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் இந்த 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 ஃபேஷன் எப்படி இருக்கும் இப்போ உள்ள ஃபேஷன் அதுக்கு ஒத்த வேஷம் ஏதோ ஒரு வேஷம் போட்டு தான் ஆகணும் அதற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் தே இப்போ இன்னைக்கு உள்ள ஒரு ட்ரெண்டு நான் ஒரு ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு டெனிம் ஷர்ட் போட்டாலும் இதே பிரசங்கத்தை நான் பண்ண இந்த பிரசங்கத்தை பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஆனால் பிரசங்கம் பண்ணலாம் பாட்டு பாடலாம் ஒரு ஆட்டு தாடியை வச்சுக்கிட்டு கையில் பிரேஸ்லெட் போட்டுக்கிட்டு பத்து வரல்லையும் கொட்டுக்கார மாதிரி மோதிரம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி மினிக்கிக்கிட்டு நானும் வருஷம் பண்ணலாம் பண்ண முடியாது என்ன வரல் போட முடியாதா 
ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்பாக எனக்கும் மைண்டர் சேஞ்ச் இருந்துச்சு எனக்கும் மோதிரம் இருந்தது இல்லை இன்றைக்கு இருக்கிற பொருளாதார நிலையில் வாங்க முடியாது சரி கோல்டு தான் வாங்க முடியலனாலும் இமிட்டேஷன்லே இது வாங்கி போட முடியாது வேஷம் தானே போட்டிருக்கவங்களாம் என்ன கோல்டாக போட்டிருக்கிறாங்க பாதி இமிட்டேஷன் ஊரே ஏமாத்துறதுக்கு அப்பேரே இமிட்டேஷன் பிரியமானவர்களே முடியும் நீங்கள் உலகத்துக்கு ஒத்த இப்பிரபஞ்சத்து இது பிரபஞ்சங்கிறது இந்த டேஸ் எல்லோரும் அப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி கோட்டு போட்டாலும் முன்னால் ஒரு கலர் பின்னால் ஒரு கலர் இந்த லேப்பில் மாத்திரம் கொஞ்சம் ஷைனிங்காக அப்படி பின்னால் வேறு ஒரு கலர் ஒட்டு போட்டு இந்த கை ஒரு கலர் இந்த கை ஒரு கலர் எங்கே போட முடியாது தையி நாங்கள் டெய்லர் தைக்க மாட்டேண்ணா பெரிய மாதிரி இந்த சர்க்கஸில் வர க்ளவுன் மாதிரி பஃபூன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணால் பண்ண முடியாது எனக்கு இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது இப்பிரபஞ்சத்துக்கு தக்க வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் மூணு கேள்வி கேளுங்கப்பா நீ சூட்டு போடுறியோ பேண்ட்ஸ் போடுறியோ குறி சுடிதார் போடுறியோ சாரி கட்டுறியோ தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பிரியமும் பரிபூர்ணமுமான சித்தம் பரிபூர்ணமான சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்தறிய தக்க பகுத்தறி பாசரிலிருந்து வந்தவன் அதனால சொல்றேன் பகுத்து அறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால புதிதாகிறதுனாலே மறு ரூபமாகுங்கள் மறு ரூபமாகுங்கள் உங்க தோற்றத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு பவுல் கெஞ்சி கேட்கிறார் உங்க மனம் புதிதாகுது ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இது தேவனுக்கு நன்மையா நான் கத்தரோட பிள்ளைன்னு சாட்சியா இருக்கேன் நான் இப்படி உடுத்துறனால எப்படி சாட்சி வரும் இது தேவனுக்கு நன்மையா நான் இப்படி உடுத்துனா தேவனுக்கு பிரியமா நான் பேண்ட்ஸ் போடுறேனா ஷர்ட் போடுறேனா சுடிதார் போடுறேனா சாரி போடுறேனா என்றால் நான் சாரியை கட்டுறேன் பாதி உத்தரப்பிரதேச வெளியே இருக்குது மத்திய பிரதேசம் மூடவே இல்லை நானும் சாரியை கட்டேங்கிறேன் சாரி கட்டினால ஆண்டவர் பெரிய போடுவாரா ஏதோ சுடிதார் போடுறேன் அந்த சுடிதாரில் அந்த துப்பட்டா துப்பட்டா மாதிரி இருக்கா இல்லை நாலு பேர் பார்க்கும்போது துப்பட்டாங்கிற மாதிரி இருக்கா ஒரு கேள்வி வருது இல்லை அது எப்படி போடுறாங்க ஒரு கேள்வி வருது இப்போ தேவனுக்கு நான் எப்படி அந்த துப்பட்டாவை போட்டால் பிரியமாக இருக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு எப்படி பிரியமாக இருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு எப்படி பிரியமாக இருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எப்படி பிரியமாக இருக்குங்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு அழகு ஷர்ட் போடுறேன் நல்ல காஸ்ட்லி ஷர்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக உள்ளே போட்டிருக்கிற அந்த பனியன் தெரியும்படி பனியனை மாற்றி போடுறேன் அப்போ தான் பனியனுடைய பிராண்டு வழியே தெரியும் அந்த ஷர்ட் வழியாக நான் போட்டிருக்கிற பனியன் தெரியணும் அப்படியும் நான் ஷர்ட் போடலாம் போட முடியாதா வாங்க முடியாதா அப்போ என்னுடைய மனம் புதிதாகிறதுனால தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் அவருடைய பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்து அறியத்தக்க நான் சொல்கிறேன் பிரியம் இல்லை வெறும் ஜிப்பா யூனிஃபார்மோ இல்லை சூட்டு யூனிஃபார்மோ இல்லை சுடிதார் யூனிஃபார்மோ வெள்ளைப்படம் யூனிஃபார்மோ வெள்ளை வேஸ்ட் யூனிஃபார்மோ நான் சொல்லலை நீங்கள் உடுத்துறது தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே உங்கள் தோற்றத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டாருங்கள் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த சத்துக்கும் சாரத்துக்கும் உள்ளானவன் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை காட்டட்டும் இப்படி தான் உடுத்த வேண்டும் இதான் யூனிஃபார்ம் என்று சொல்லலை உடுத்துவதை கண்ணியத்துக்கு எதுவாக உடுத்துங்கள் என்று கெஞ்சி கேட்கிறது கேட்க வேண்டிய நிலையில் இன்றைக்கு உலகம் இருக்கிறது இன்றைக்கு அநேகர் கண்ணிய கேடாக உடுத்துகிறார்கள் அலங்கரிக்கிறார்கள் நீங்கள் கண்ணியத்துக்கு எதுவாக உடுத்துங்கள் என்று கெஞ்சி கேட்கிறேன் பிரியமானவர்களை கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்ட சரி ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் வாசிங்க மூன்றாம் வசனம் அல்லாமலும் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபைனாலே நான் சொல்லுகிறதாவது எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபைனாலே பவுல் பிலிப்பியர்கள் எழுதும்போது சொல்லுவார் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபைக்கு நீங்கள் பங்குள்ளவர்கள்னா நீங்கள் கருமையில் இருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபைக்கு பங்குள்ளவர்கள் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு அருளப்பட்ட கிருபையினாலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களில் எவனானாலும் உங்களில் எவனானாலும் தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி தன்னை குறித்து என்ன வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணாமல் எண்ணாமல் அவனுக்கு தேவன் 
பகிர்ந்த விசுவாச அளவின்படியே அவனுக்கு தேவன் பகிர்ந்த கொடுத்திருக்கிற ஒரு ரிலிஜன் ஒரு விசுவாசம் என்னால் தேவன் பெயரில் உள்ள விசுவாசம் என்றல்ல ஒரு ரிலிஜன் விசுவாச அளவிற்கு ஏதுவாக தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவனா என்ன வேணும் ஒரு சோபர் மைண்ட் வேணுங்க ரெண்டாவது நம்ம காட்டுவலி மரமாக இருந்து இப்போ ஏசோடு கூட ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மறந்துடாதீங்க அந்த இசை வேலரோடு நம்ம பெட்டர் அந்த விசுவாசியோடு நம்ம பெட்டர் அந்த சிஸ்டரோட நம்ம பெட்டர் அந்த பிரதரோட பெட்டர் அப்படிலாம் யாரும் நினச்சிடாதீங்க அவங்கள கத்து கொண்டு வந்து ஒட்ட வைத்திருக்கிறார் என்ன வேண்டியதுக்கு அதிகமாக எண்ணிடாதீங்க எலியா நினச்சான் நான் ஒருத்த மாத்திரம் தான் நான் ஒருத்த மாத்திரம் தான் அப்படி கத்திற்காக வயிறாக்கியம் பாராட்டுறேன் அடப்படா ஏழாயிரம் பேர் இருக்காங்கடா சொல்லிட்டு வராட்ட ஏழாயிரம் பேருடைய பெயர் பைபிளில் வரல ஏழாயிரம் பேர் இருக்காங்க நீ மாத்திரம் தான் பெருசுன்னு நினச்சிக்காத நீ ஏழாயிரம் பேர் இருக்காங்கடா அப்படின்ட்டார் படான இஷ்டம் நான் தான் சத்தியத்துக்காக வயிறாக்கியம் பாராட்டுறேன்னு என்ன தவிர எழுபதனாயிரம் பேர் இருக்காங்கடா உன்னோட நல்ல சத்தியத்துக்காக வயிறாக்கியம் பாராட்டுற நீ என்ன பெருசாக வயிறாக்கியம் பாராட்டுற சொல்லிடுவார்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவுக்கு நம்ம நின்றுக்கணும் நம்மை குறித்து நம்ம மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு யாருக்குமே ஒன்றும் இல்லைங்க பிரியமானவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆண்டு இறுதியில் நான் பீகார் போனவன் திரும்பி வர முடியாமல் மாட்டிக்கிட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேங்கிறதெல்லாம் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி ஐயாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டுக்காக நான் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா கொடுக்க ஆயத்தமாக இருந்தேன் ஐயாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டுக்காக ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருந்தேன் ஆனாலும் முப்பத்தோராம் தேதி காலையில் வர முடியல கட்டுரை பெரிதான கிருபை இரவு ஜபத்துக்கு வந்துட்டு ஆனால் என்னோடு கூட இருந்த சில மிஷினரிஸ் ரெண்டாம் தேதி வந்தாங்க சில நாலு ஐந்தாம் தேதி கூட வந்தாங்க இது குறித்து என் ஃப்ரெண்டோடு பேசும்போது என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் ஆண்டவர் போகணும்னு நினச்சிட்டார்னா யாரும் தடுக்க முடியாது ஆண்டவர் போக வேண்டாம்னு நினச்சிட்டார்னா யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு உண்மைதாங்க நம்மளால் ஒன்றுமே இல்லை நான் எதனை பிரசங்கத்தை ஆயத்தப்படுத்திருந்தாலும் சரி ஆண்டர் கொடுத்தா தான் வர முடியும் நம்ம குறித்து மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த சபை ஊழியை ஆரம்பித்தித்தன ஆண்டுகளில் எத்தனையோ பேர் இந்த சபை ஊழியத்துக்காக பங்களிப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒவ்வொருவரையும் நான் நினைப்பேன் ஒவ்வொருவரையும் நினைப்பேன் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது சேரும் சகதியுமாய் புல்லும் செடியும் கொடியுமாய் ஏறத்தால் பத்து அடிகளுக்கு முன்ன மேலே உள்ளே வர முடியலை பத்து அடிக்கு மேலே உள்ளே வர முடியலை வெறும் காடு மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ இந்த முனையில் அந்த புல்லுக்கடையில் பூச்சி பொட்டு இருக்கிற இடத்துல வந்து முதல் கடப்பாறை போட்ட பையனை இந்த வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வரைக்கும் என் தம்பிரி தம்பி நீ தான் அங்கே முதல் கடப்பாறை போட்ட போன வாரம் கூட அந்த தகவத்தை பேசிக்கிட்டு பிரியமானவர்களே இங்கே உள்ள கல் மண் வை ஓலை எல்லாவற்றையும் பொருட்படுத்த சகோதரர்கள் உண்டு ஊழியத்தில் பல நிலைகளில் பங்காற்றினார் பாடல்களை பாடுவதற்கு இசைக்கருவிகளை இயக்குவதற்கு எல்லா எத்தனையோ சகோதர சகோதரிகள் ஒரு சிலர் ஊழியத்தை நிமித்தமாக சில சில சூழ்நிலை நிமித்தமாக இன்றைக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொருடைய பங்களிப்பையும் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதனுடைய மறுபகுதி முதல் முதலாக கர்மையில் ஆரம்பிக்கும்போது அந்த செப்டம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இடத்துல ஆறு பிள்ளைகளை வைத்து தைரியமாக இன்றைக்கு சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பித்த சகோதரி இன்றைக்கு நினைக்கிறேன் கடந்த நாட்களில் அவர்களை பார்த்து கூட பேசிக்கணும் நீங்கள் தானே சண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிங்க எல்லாரையும் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று அப்படி கிருபை பெற்றவர்கள் இல்லாத சூழ்நிலையிலே ஊழியம் நின்று போகவில்லை எப்படியோ நடக்கு எப்படியோ நடக்கு அவ யாருமே அது இல்லை இன்றைக்கும் மேன்மை பாராட்டம் ஒன்றுமே இல்லை எப்படியோ நடக்கு சாதாரண நிலையில் ஒரு கட் கல் வைக்கிறதற்கு மண் வைப்பதற்கு ஓலை வைப்பதற்கு முழுமையாக உதவி செய்தவ அவர் போன பிறகு என்னால் சிவில் ஒர்க்னா என்னன்னே எனக்கு தெரியாது அதற்கு பிறகு இந்த கட்டிடம் எழும்பி இருக்கிறது இந்த ஃபால் சீலிங் வந்துருக்கிறது இந்த டைல் ஃப்ளோரிங் வந்துருக்குது 
ஆனால் அவருடைய பங்களிப்பை நான் குறைவாக சொல்லவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நாம் நினைப்பதற்கு மிஞ்சி நம்ம யாரும் நம்ம பற்றி நினைக்க முடியாது தெளிந்த புத்தி நம்ம கொண்டு எவ்வளோ பெஸ்ட்டு செய்ய முடியுமோ செய்ய இப்போ கர்த்தர் கொண்டு வந்து காற்றொழிவ மரமாக இருந்த நம்ம கொண்டு வந்து ஒட்ட வச்சுருக்கிறார் முதலாவது நம்முடைய சரீரங்களை தேவனுக்கு பெரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது நம்மை குறித்து நினைப்பதற்கு மேலாக நம்ம நினச்சிடக்கூடாது உங்கள் வேலை செல்லதை நான் தான் இல்லாம் நான் தான் இல்லைன்னு எதுலேயும் நினைக்காது எப்படியோ நடக்கும் கத்திர எப்படியோ நடத்தி கொண்டு போகிறார் பிரியமானவர்களே நமக்கு முதல் முதல் லவ் ஃபிஷ் செய்தவர் முன்னால் உள்ள முதல்வர் மாண்பு மிகு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களுடைய வீட்டில் வேலை செய்தவர் என்று சொல்லுவார் முதல்வர் வீட்டில் வேலை செய்தவர் தான் நமக்கு வந்து முதல் லவ் ஃபிஷ் குக்காக இருந்தார் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம மன்னா கேரக்டர் புகழ் பாலாஜி சேர்ந்து அதை விட எவ்வளவோ நல்லா இருக்குது இதற்கிடையில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் வந்தன நம்ம எல்லோரும் நம்ம கருத்தர் கொடுத்துருக்கிற நிலைமையை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நான் மற்றவரோட பெட்டரும் இல்லை நம்ம விட பெட்டராக யாருமே இல்லை என்றும் இல்லை நம்மளால் எவ்வளோ பெஸ்ட்டு செய்ய முடியுமோ செய்யணும் சரி குறிப்பை சொல்லி கடந்து போகிறேன் பிரியமானே தொடர்ந்து மூன்றாவது குறிப்புக்காக போ முதல் குறிப்பு நம்ம சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது குறிப்பு நம்மை குறித்து ஒரு தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இப்போ இந்த ஒலிவ மரத்தோடு கூட அவர் நம்மை ஒட்ட வைத்திருக்க மூன்றாவது குறிப்பு நான்காம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் வசனம் மட்டுமா இந்த ஐந்து வசனங்களை சேர்த்து வாசிங்கள் ஏனெனில் ஏனெனில் ஏன் நம்மை குறித்து ஒரு தெளிந்த எண் கொண்டு வந்துட்டாரு ஒட்ட வச்சுட்டாரு இப்போ நம்ம தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அங்கே இணை சொல் ஏனெனில் அதற்கு ஒரு காரணம் ஏனெனில் நமக்கு ஒரே சரீரத்திலே அநேக அவயவங்கள் இருந்தும் இந்த ஒரே சபையில் இல்லைன்னா கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையில் அநேக அவயவங்கள் இருந்தும் எல்லா அவயவங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராதது போல எல்லா அவயவங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராதது போல அநேகராகிய நாமும் அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமாயிருக்க கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமாயிருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களா இருக்கிறோம் மூன்றாவது குறிப்பு ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவங்களா இருங்கள் எப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயங்களா இருக்கணுமா நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கிருப இருக்கும் தம்பி ஜேம்ஸ்க்கு ஒரு கிருப இருக்கும் தம்பி செல்வத்துக்கு ஒரு கிருப இருக்கும் வினோத்துக்கு ஒரு கிருப இருக்கும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அருளப்பட்ட கிருபையின்படியே நம் வெவ்வேறான வரங்கள் உள்ளவர்கள் வெவ்வேறான வரங்கள் வெவ்வேறான தாளந்துகள் உங்களுக்கு யார் இந்த தாளந்த கொடுத்தா ஆண்டர் கிருபையாக கொடுத்துருக்கிறார் இவன் இந்த மின் சாதனங்களை இயக்குவது ஒரு காரியத்தை நுண்ணியமாக சேர்கிற ஒரு தாளந்து செல்வத்துக்கு இருக்குது யார் ஏன் மற்றவங்களுக்கு இல்லை கேட்க முடியாது ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் பிரியமானவர்களே தேவன் அளித்த கிருபை வரத்தின்படியே நாம் வெவ்வேறான வரங்கள் உள்ளவர்கள் ஆனபடியினாலே நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தை உடையவன் தீர்க்கமாக தரிசு சொல்றான் இப்படிதான் நடக்கும் ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் செய்வாரு கண்டிப்பா கர்த்தர் செய்வாரு கர்த்தர் வழி தரப்பாரு தீர்க்கமா சொல்லுவாங்க யோ நீ என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகலை ஒருத்தவங்க வருத்தப்படாங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் தெரியுங்க நல்லா ஜோம் பண்ணும் கண்டிப்பா ஒரு வழி பறக்கும் கருத்தர் செய்யாமல போயிடுவாரு இனியா பறக்க போறான் என்னங்க இதுக்கு போட்டு கவலைப்படுறீங்க நான் ஜோம் பண்ணுறேங்க நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேங்க கத்தர் கண்டிப்பாக காட்டுவார் பாருங்கள் இப்படி பேசுகிற கிருபை பெற்றவங்களும் இருப்பாங்க சில பிசாசுடைய ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்கள பார்த்தவங்க என்னங்க மகளுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையாங்க அவங்களே நொந்து போயிருப்பாங்க இது போய் கேட்கும் இந்த பிசாசுடைய ஏஜென்ட் இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையாங்க இல்லை சிஸ்டர் இன்னும் இப்படி கம்முன்னே இருந்தால் எப்படிங்கன்னா அவங்க கம்முன்னா இருக்காங்க இல்லை நீ தான் ஒரு பையனை பெற்று கூட இதெல்லாம் பிசாசுங்க இப்படி போய் இன்னொருத்தரை வேதனைப்படுத்துறதுக்காக இப்படி கம்முன்னே இருந்தால் எப்படிங்க ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா என்ன செய்யறது பிள்ளைக்கு வயசாகிட்டே போகுதுங்க அட சைத்தாங்குட்டியே 
அப்போ சிலருக்கு தான் இந்த வரம் இருக்கும் ஒன்றும் கவலைப்படாது என்னங்க பழைய எத்தனை வரும் முப்பது முப்பத்தெண்டு வயசு அது என்ன இருபத்தாறு வயசு தான் என்னங்க இல்லைங்க இருபத்தேழு இருபத்தேழு தானே ஜோம் பண்ண இந்த வருஷத்துக்கு தான் கருத்து செய்கிறாரா பார்ப்போம் விசுவாசிங்க கருத்தருக்கு ஒரு தீர்மானம் இனிமேல் பிறக்க போகிறான் கருத்தர் குறித்து இருக்கிறத காட்டணும் அவ்வளோதானங்க நல்லபடியாக நடக்குங்க டிலே ஆனாலும் காத்திருப்பது இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் அது வரும்போது ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை போல் இருக்கும் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அதான் தீர்க்க தரிசனம் இதோ கிதோ 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 அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலிடப்பால் கல்ல போட்டு குழுக்கிற மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் தீர்க்க தரிசனம் இல்லை அது குறி சொல்கிறது இதுதான் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்கமாக தரி கர்த்த செய்வார் கல்யாணம் கட்டி நாலு மாதம் ஆகலங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் என்கிட்ட இருந்து அழுறாங்க எல்லோரும் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்க என்ன சொல்கிறதுக்கு இருக்கு எல்லோரும் கேட்குறாங்களா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் எதனால தான் சொல்லுவாங்களே இதுக்கு எதுக்கு பார்த்து பார்த்து கேட்கணும் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு தங்களுக்கு குழந்தை உண்டாகலைங்கிற வேதனையை விட கேட்குறவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியாது கேட்குறவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லுன்னு தெரியல உங்கள் வார்த்தைகள் மற்றவங்களுக்கு பலனை கொடுக்கணும் சும்மாவே நொந்து போயிருக்கிறவங்கள இந்த வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு திருமணமாக இருக்குது திருமணமாகி வர்றாங்க இங்கே உள்ள ஊழியத்தில் வெள்ளப்புடவை கட்டிகிட்டு இருக்க ஒரு சிஸ்டர் போய் அவங்ககிட்ட கேட்டாங்களாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ அவர் நல்லா இருக்க மாட்டிங்கன்னு எந்த ஆண்டவர் அவங்க ஆண்டது பிசாசாக இருக்கும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ அவர் நல்லா இருக்க மாட்டீங்க முதல் வாரம் சர்ச்சுக்குள்ள வந்திருக்காங்க கல்யாணம் இது பிசாசினுடைய குறி சொல்கிறா அவி ஒரு வேளை அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு எங்கிட்ட என்னை யாரையும் குற்றப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இது சபைங்க கர்த்தர் காட்டொழிவ மரமாக இருந்த உங்களை கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்துருக்கார் நீங்கள் உங்களை குறித்து எண்ணுவதற்கு மிஞ்சி என்ன வேண்டாம் உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த பகிர்ந்தளித்த கிருப வரத்தின்படி தீர்க்கமாய் தரிசித்து சொல்லக்கூடியவங்க தீர்க்கமாய் தரிசித்து பேசுங்க நம் வர நம்மில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற வரத்தியுடன் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றதாக சொல்ல விசுவாசத்துக்கு ஏற்றபடி கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் கர்த்தர் செய்வார் கர்த்தர் வழியை தரப்பா எப்படி ஆனாலும் கர்த்தருடைய தீர்மானம் நிறைவேறும் கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் விசுவாசத்துக்கு ஏற்றபடி சொல்லுங்களா தானே விசுவாச பிரமாணம் அதான விசுவாச பிரமாணம் இன்னும் அப்படியே இருந்தா அப்படிங்க அவர் ரெண்டு நாள் இருமி இருப்பான் என்னப்பா ரொம்ப விரும்புகிற ஆமாங்க மூணு நாள் அவரே இருமல் இருக்கும் மூணு நாளா யாரும் இருமுறாங்க பாருங்க சொன்ன போய் நல்ல டாக்டராக பாருங்க ஜோம் பண்ணுற ஆண்டர் ஷோ கொடுப்பார் எங்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் ஒருத்தங்க அப்படி தான் மூணு நாளாக இருமுனாங்க நாலா நாள் செத்து போயிட்டாங்க என்னங்க இந்த தண்ணி விடுங்க வெண்ணி விடுங்க தெரியாது போயிடும் சீசன் மாதிரி இருக்குல்ல கொஞ்சம் அப்படி தான் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூச்சு அடக்கிக்கும் சரியாக போயிடும் கர்த்தத்துவம் கொடுப்பாருங்க ஏன்னா இருமல்லாம் ஒரு இதா இருமல் அப்படின்னா ரெண்டு மல் ரெண்டுக்கு சண்டை சூட்டுக்கும் குளிர்ச்சிக்கும் உள்ள சண்டை உங்கள் வீட்டு உங்கள் உடம்பில் உள்ள சூடும் உங்கள் உடம்பில் உள்ள குளிர்ச்சியும் பேலன்ஸ் ஆகலை ரெண்டு கண்டையில் ஒரு மல்யுத்தம் நடக்கு அதான் இருமல் சொல்லிக் கொடுங்க அவ்வளோதானா ஆமாம் என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் சூடாக ஏதாவது சாப்பிடுங்க ரொம்ப ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ண குளிச்சா ஏதாவது சாப்பிடுங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே போயிட்டா என்ன பண்ணுறது பாஸ்ட் வந்து சேர்த்தோம் வைக்க மாட்டார் ஏன் பயப்படணும் பிரியமானவர்களே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றபடி நீங்க பேசுனா விசுவாசத்துக்கு ஏற்றபடி பேசணும் இல்லைன்னா சிலர் மாதிரி வாயில் பிளாஸ்டிக் போட்டு போயிடணும் அடுத்த வரைய எத்தனை பேர் போட்டு வரீங்களோ தெரில பேசுங்க மற்றவங்களுடைய விசுவாசம் வெல்லப்படும்படி உங்களுடைய விசுவாசத்துக்கு ஏற்ப பேசுங்க எல்லாருக்கும் பேசுங்க தீர்க்க தர்சனம் சொல்லுகிறவன் விசுவாச பிரமாணத்துக்கு ஏற்றபடி தீர்க்க தர்சனம் சொல்ல கடவன் வாசிங்க ஊழியம் செய்கிறவன் நீங்க ஊழியம் செய்கிறவன் ஒன்னு பிரசங்கம் பண்றவன் அர்த்தம் இல்லை மினிஸ்டர் அப்படின்னா அது மூல பாஷையில மீனியல் ஒர்க் 
எடுபடி வேலை கையால் வேலை செய்கிறேன் அங்கே ஊழியம் என்பது உடனே பா பெருசாக முன்னால் போய் பேசுறது பிரசங்கம் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அங்கே மீனியல் என்று சொல்கிறது எடுபடி வேலை செய் சிலருக்கு அந்த கிருபு இருக்கும் நல்லாவே அந்த கிருபு இருக்கும் அப்படி மீனியல் ஒர்க் சரீர பிரகாரமாக பணி செய்யக்கூடிய கிருபை உள்ளவர்கள் வரம் உள்ளவர்கள் அந்த ஊழியம் செய்கிறதுல தரித்திருங்க நிறைய பேருக்கு அந்த கிருபை இருக்குது பிரியமானவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பணியாற்றுறாங்க இப்போ நம்முடைய அன்பின் விருந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு நல்ல தொழில் செய்கிற தம்பி அவருக்கு இந்த தொழில் இருக்குது அவர் ஒரு முதலாளி அந்த காலத்தில் பிறந்த சார்ல்ஸ் போய் சைக்கிளை வச்சு இந்த பொருளெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போடுவார் இப்போ இந்த தம்பி அவருக்கு இந்த தொழில் இருக்குது ஆனாலும் வாரம் வாரம் தவறாமல் தன்னுடைய பணியின் மத்தியிலே இந்த இதெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போடுறார் அருமையான சகோதரிகள் அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்குது அவங்களுக்கு வேலை இருக்குது கணவன் மன பிள்ளைகள்லாம் இருக்குது ஆனாலும் வந்து உட்காந்து கட் பண்ணுறாங்க காலையில் எட்டு மணி ஆராதனை பத்து மணி ஆராதனைக்கு வர்றதுக்கே நம்மளை சிலருக்கு முடிய மாட்டேங்கு தை பறந்தும் குளிர் போக மாட்டேங்கு சில இருக்குது பிரிய மாணவர்களே காலையில் அஞ்சு ஆறு மணிக்கு ஒரு டீம் வந்து இங்கே சமைக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு டீம் சர்வ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நம்ம எல்லாம் வீட்டுக்கு போடுறோம் ஒரு டீம் உட்காந்து அவ்வளோ பாத்திரத்தையும் தட்டியும் களி யாரும் பெய்து சர்வன்ட்டு கிடையாது அப்போ இந்த லவ் ஃபீஸ்டன்னு எடுத்தாலே வாங்குறதுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது காய் வெட்டுவதற்கு ஒரு டீம் இருக்குது சமைப்பதற்கு ஒரு டீம் பரிமாறுவதற்கு ஒரு டீம் அதையெல்லாம் எடுத்து பத்திரமாக வைப்பதற்கு ஒரு டீம் இன்னும் ஒரு சில சகோதரர்கள் என்னென்ன பாதி பொருள் மீதி இருக்குது அடுத்த வரை என்ன வாங்கணும் என்ன வாங்க வேண்டாம் என்று அதற்கு கணக்கெடுத்து சொல்லுகிறதுக்கு ஒரு பல ஆட்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் அதுக்கு கிரியே செய்கிறாங்க சாதாரணமாக லவ் ஃபிஸ்ட் வருது ஜி ஜூம் பார்த்தோடே அந்த நாற்காலம் ஒரு அழகாக அந்தந்த இடத்துல உட்காந்துடுச்சா தம்பிமா உட்காந்து போடுறாங்க மதியான சில சகோதரிகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பெருக்கிறாங்க சாந்திரம் எடுத்து வைக்கிறாங்க எவ்வளோ பணி செய்கிறாங்க சரீர உழைப்பு பல விதங்களில் இந்த உழைப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கிருபம் இருக்கும் இப்போ நான் பேசுகிறேன் ஒன்றரை மணி நேரமாக ரெண்டு தம்பி மாதிரி நிற்கிறாங்க ஒரே இடத்துல அப்படி நிற்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் நின்னா தான் தெரியும் இப்போ இவங்க இப்படி நிற்கிறனால தான் நான் பேசுகிறனால அல்ல இவங்க இப்படி நிற்கிறனால தான் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த செய்தி போய்கொண்டிருக்கிறது உலகத்தினுடைய பல நாடுகள்லேருந்து எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த தம்பிமார் நிற்கிறனால தான் இந்த தம்பிமார் நிற்கிறபடினால அல்ல இந்த கேபினில் உட்காந்து ஒரு டீம் இதை வந்து டெலி வெப்காஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் திடீர்னு சொல்லி வருது வரலன்னு சொல்லி ஃபோன் வருது அப்புறம் என் நாளைக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க நான் கூட்டி என்ன இப்போ சரியாக போலியாமப்பா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் மறட்டுவேன் அதுக்கடையில் அவங்க உட்காந்து அங்கே பணி செய்யணும் ராத்திரி ராத்திரி நீங்கள் அவங்க போகும்போது போய் எவ்வளவோ சொல்கிறேன் சீக்கிரம் போங்க சீக்கிரம் போங்க நேரத்து கூட ஃபோன் பண்ணி சீக்கிரம் போங்க நான் இதெல்லாம் அவங்க செட் பண்ணி போனால் அவங்களுக்கு நேரம் ஆகிடும் ஒரு தியாகம் தானே பிரிய மாதிரி இவங்க எல்லோரும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அங்கேருந்து பிஎஸ்எஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் சத்தத்தை கொடுக்கலன்னா சத்தமே வராது வெறும் எல்லாம் பேசும் படம் பேசாத படத்தை தான் பார்க்கணும் அப்புறம் அவர் ஒழுங்காக கொடுக்கணும் இப்போ எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் அங்கே இணைந்து செய்ய முடியும் இதில் யாரும் தங்களை குறித்து எண்ணுவதற்கு மிஞ்சி எண்ணுவதற்கு இல்லை நான் பேசுகிறனால மட்டும் போயிடாது பிரியமான பேர்களே அப்போ பல விதமான பணிகள் இருக்கு அங்கே ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் நீங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் கான்ட்ரிபியூட்டரி மெம்பராக கர்த்தர் காட்டு ஒலிவ மரத்தை வெட்டி எடுத்து ஒலிவ மரத்தோடு இணைத்து இருக்கிற ஒருவருக்கொரு ஒரு அவயவமாக இருங்க உங்களுக்கு தேவன் அளித்த கிருபையின்படி நீங்கள் எதாயிலும் செய்யுங்க கேட்டால் சொல்லுவாங்க நாங்கள் வர்றதே பெரிய தேவைங்க கோயிலுக்கு வர்றதே பெரிய சேவை நான் வேறு என்னத்தை செய்யங்கிற என்னத்தை பண்ணுறது பிரியமானவர்களே குறிப்புகளை வாசித்து கடந்து போவோம் ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியத்திலும் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும் சிலருக்கு நல்லா டீச் பண்ணக்கூடிய கிருபம் இருக்கும் ஒரு பாடத்தை எடுத்து ஒரு வசனத்தை எடுத்து அவங்க யூத்துக்கு டீச் பண்ணலாம் சண்டே ஸ்கூலில் டீச் பண்ணலாம் வீட்டுக்கூட்டங்களில் டீச் பண்ணலாம் வெறும் ப்ரீச்சிங் இல்லை ஒருத்தரை உட்கார வச்சு டீச் பண்ணலாம் இதுதான் சத்தியம் பாய்ப்பா நான் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் சிலருக்கு டீச் பண்ணுற கிருபம் இருக்காது எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு கணக்கு பேராசிரியர் இருந்தார் வேகமாக போர்டில் கிடக்கிறான்னு எழுதுவார் 
எழுதிட்டு பார்த்து கேட்பார் புரியுதாம்பார் நாங்கள் புரிய இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவார் அழிச்சிட்டு திரும்ப கிடக்க கிடக்கிறேன்னு எழுதுவார் அப்போவுமே எங்களுக்கு புரியாது அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் யோசிப்போம் புரியாதுன்னு சொன்னால் திரும்ப சொல்ல போகிறாரு அதோட புரியுதுன்னு தலையாட்டிட்டா பெட்டர்னு ஆட்டிடும் பிரிய மாணவர்கள் சிலர் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது நமக்கு புரிஞ்சதும் மறந்து போயிடும் சிலவர்கள் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னே புரியாமல் போயிடும் பிரிய மாணவர்கள் சிலருக்கு தான் டீச் பண்ணக்கூடிய சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கிருபை உண்டு அப்படி கிருபை பெற்றவங்க சண்டே ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுங்க யூத்துக்கு சொல்லிக் கொடுங்க பிள்ளைகளை உட்கார வச்சு சொல்லிக் கொடுங்க பேப்டிஸ்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க வருகை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க உலக வேஷத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க சிலருக்கு சொல்லி கிறிஸ்மஸ்னா என்ன பொங்கல்னா என்ன தீபாவளினா என்ன தமிழர்னா என்ன கிறிஸ்தவம்னா என்ன சொல்லிக் கொடுக்குற கிருப சிலருக்கு தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கிருபை உள்ளவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கறதிலும் வாசியங்கள் போதிக்கிறவன் போதிக்கிறதிலும் புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறது இது கவுன்சிலிங் ஆலோசனை சொல்லுகிறது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க மெலடி இஸ் ஒர்ஸ் தென் ரெம் ரெமடி இஸ் ஒர்ஸ் தென் மெலடி மங் சில வேலை வியாதியை காட்டிலும் மருந்து மோசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிலர் வந்து ஆலோசனை சொல்கிறது வந்து இருக்கிற பிரச்சனையை பிரச்சனை பெ பெருசாக்கிடும் அந்த கணவன் மனைவிக்கு ஏதோ ஒரு வருத்தம் சாம்பாரில் வந்து உப்பு போ போடலாமல் போடக்கூடாதுன்னு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வச்சுக்கோங்க சரி இந்த இந்த பிரதர்கிட்ட போய் கேட்போம் இந்த சிஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்போம் அடிக்கடி இந்த சாம்பாரே ஒரு பிரச்சனையாக வருதுன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் போயிருப்பாங்க இந்த சிஸ்டர் உட்காந்து உட்காந்து கேட்பாங்க கேட்டுட்டு பிரதர் இப்படிப்பட்ட பொம்பளோடு எப்படி பாஸ்ட் பிரதர் நீங்கள் வாழ்க்கை நடத்துறீங்கம்பாங்க அந்த அம்மாவை பார்த்து சிஸ்டர் இப்படி ஒரு ஆம்பளையை பார்த்ததே இல்லை சிஸ்டர் இவர்கிட்ட எப்படி சிஸ்டர் நீங்கள் குப்பை கொட்டுறீங்கம்பாங்க சாம்பாரில் உப்பு போடலாமா போட வேண்டாமான்னு பிரச்சனைக்கு வந்தவங்க இவருடைய ஆலோசனை கேட்ட பிறகு இனி இவங்களோட வாழவே முடியாதுன்னு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க இப்படியும் சிலர்லாம் ஆலோசனை சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்கிற கிருபை இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கிருபை இருக்குன்னு பார்த்து அதில் நீங்கள் பணி செய்யுங்க சிலர் நான் சொன்னது போல் ஆலோசனைக்கு வந்தவங்க அதோட டைவர்ஸாக போடுவாங்க பிள்ளைகளையும் பெற்றோரையும் பிரிச்சிடுவாங்க உங்கள் அம்மா சரியே கிடையாது உன் பையன் சரியே கிடையாது அப்படின்றாங்க அப்படி இல்லை சிலர் தான் புத்தி சொல்கிற கிருபை நீ இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணு அவன் விரும்புகிற மாதிரி இப்படி செய் இதில் நீ இப்படி செய்துக்கோ கொஞ்சம் பாராட்டு ஏதாவது சொல்லித்தரு அப்போ புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன் பெரியம்மாவில் சிலருக்கு தான் அந்த பகிர்ந்து கொடுக்கிற கிருபை இருக்கும் அப்படி பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன் நம்ம அண்ணா நகரில் அன்பின் விருந்து நடக்கு திடீர்னு ஒரு பிறத ஒரு பாட்டில் ஊருகா வச்சுட்டு சத்தமாக யாருக்காவது பிக்கில் வேணுமா யாருக்காவது பிக்கில் வேணுமா யாருக்காவது பிக்கில் வேணுமா கேட்டா இவ்வளோ சத்தமாக கேட்குறாருன்னு தெரியல வெறும் பிக்கில் ஊறுகா ஊரினக்காய் ஊருங்காய் இனியும் ஊருங்காய் அதனால சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் சத்தமாக ஊருகா வேணுமா ஊருகா வேணுமாங்கிறாரு எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை என்ன புதுசாக இவ்வளோ சத்தமாக கேட்குறாரு கேட்டே போய் ஒரு சிஸ்டர் இருப்பாங்க சிஸ்டர் அவங்களுக்கு ஊருகா வேணுமான்னாரு அவங்க சிரிக்கிறாங்க கூப்பிட்டு என்னன்னு கேட்டால் அதுக்கு முந்தின வாரம் ஊருகா முடிஞ்சவொடனே ஒரு பிறகு அவசரமாக ஓடி போய் கடையில் ஊருகா வாங்கிட்டு வந்தார் ஊருகா வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்க அவர் சிஸ்டர் ஊருகான்னு இருக்காங்க ஊருகாலாம் எல்லாம் சிஸ்டர்ன்ட்டார் பக்கத்தில் அவருடைய மனைவி இருந்திருக்காங்க அவங்க மனைவிக்கு ஊருகா போட்டிருக்காரு இது சண்டே ஆயிருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது பெரிய பெரிய பீஸுக்கு கறி துண்டுக்கு வந்த சண்டே இல்லைங்க கருமையில் ஊருகாய்க்கு வந்த சண்டே நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் உடனே அடுத்த நாள் அந்த ஊருகா மறுக்கப்பட்ட குடும்பத்தினுடைய ஒரு நண்பர் அவர் ஊருகா பாட்டில் வச்சுட்டு ஊருகா வேணுமா ஊருகா வேணுமா ஊருகா வேணுமாங்கிறார் அப்புறம் கூப்பிட்டு அந்த பிரதர் ஏங்க அந்த சிஸ்டர் ஊருகா கேட்டாங்களாமே நீ கொடுக்காம உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு மட்டும் ஊருகா கொடுத்தீங்களாமே அவர் சொல்கிறது பெரிய பெரிய தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அந்த பாட்டிலே நாலு பீஸ் தான் இவங்களுக்கு ஒரு பீஸ் போட்ட முடியாது எங்கே பா இப்போ மனைவிக்கு போட்டு நாலு பேருக்கு பிச்சு கொடுக்க சொன்னேன் அவள் அதை பிச்சு கொடுத்துட்டா அப்படிங்கிறார் அவர் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார் அப்புறம் யோசித்து இந்த ஊருக போடுறதே விட்டுடலாமா பிரியமானவர்களே ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் 
சில பிள்ளைங்களுக்கு சிக்கன் இல்லை எங்களுக்கு கிடைக்கல எங்களுக்கு பின்னால் வந்தவங்களுக்கு சிக்கன் கொடுத்தாங்க அடிக்கடி இந்த பீஸ் போட்டுட்டு எங்கே பீஸ் பீஸ் பீஸாக போகிறத பார்ப்போம் பாருங்க பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் சொல்லுக்கு தான் அந்த கிருபம் இல்லை எனக்கு அவன் வஞ்சனை இல்லாமல் செய்ய கிடையாது எதை பகிர்ந்து கொடுத்தாலும் சரி இன்னும் அழகாக இருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குறன் வஞ்சனை இல்லாமல் இன்னைக்கு சேவ் பண்ணுறவங்க அந்த படத்தை படிச்சுக்கோங்க பகிர்ந்து கொடுக்குறன் வஞ்சனை இல்லாமல் கொடுக்க கடவன் ஆ முதலாளி ஆனவன் ஜாக்கிரதையாக இருக்க கடவன் இங்கே முதலாளி ஆனவன் என்ற உடனே முதலை ஆளுகிறவன் என்றல் பெரியம்மாவில் லீடர் ஹீ தட் ரூல்ஸ் தமிழில் முதலாளி அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க லீட் பண்ணுறவன் ஒரு நாலு பேர் நீங்கள் சொன்னால் கேட்பாங்க அப்படி உங்களுக்கு ஒரு கிருபம் இருக்குது எல்லாம் பக்தி உறுத்தி கேட்பா ஜாக்கிரதையாக லீட் பண்ணுங்க அவங்க கர்த்தருக்குள்ளே வளர்கிறத விட்டு அவங்க கர்த்தரை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவாக லீட் பண்ணிடாதீங்க ஜாக்கிரதையாக லீட் பண்ணுங்க ஆ இறக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே செய்ய கடவன் சிலருக்கு தான் இந்த இறக்கம் செய்கிற கிருபம் இருக்குது இந்த இறக்கம் செய்கிறதுன்னா மற்றவங்க தேவைகளில் இடைப்பட்டு இறங்கி வேலை செய்கிறது கடந்த வாரத்தில் ஒரு வீட்டில் துக்கம் நம்ம அநேக துக்கம் விசாரிக்க போயிருப்போம் போய் அவங்கள்ட்ட துக்கம் விசாரித்து அவங்க கொடுக்குற காஃபியை குடிச்சிட்டு வந்திருப்போம் ஆனால் அந்த காஃபி எங்கேன்னு வந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது நம்மளே போனது துக்கம் விசாரிக்க அங்கே போய்ட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு வந்திருப்போம் பெரிய மாணவர்கள் யாரோ அந்த வீட்டில் போய் அங்கே இருந்து அங்கே காஃபியை போட்டு அங்கே சமைச்சு கொடுத்து அங்கே உள்ள காரியங்களை பார்த்து இதுதான் இறக்கம் செய்கிறது அந்த நேரத்தில் யாரோ அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் எல்லாருக்கும் அந்த கிருபை இருக்காது எல்லாருக்கும் எல்லா கருவையும் இருக்காது யாரோ ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ந்துருப்பாங்க இவங்க உடனே அந்த பிள்ளைகளை பார்த்துக்குவாங்க நீங்கள் பிள்ளைங்களை எங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்ட்டுருவாங்க ஆஸ்பத்திரியில் நாங்கள் வந்து நைட்டில் தங்குகிறோம் அப்படின்பாங்க ஒரு உதவி அந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து நைட்டில் இருந்துக்கிறோம் நாங்கள் பகலில் பார்த்துக்குறோம் இறக்கம் செய்ய உங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் பிரியமான இப்படிப்பட்ட கிருபை சிலருக்கு தான் இருக்கும் சபையில் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இருக்கு அன்றைக்கெல்லாம் எங்களுக்கு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அந்த செய்தி கேட்டு ஆராதனை முடிவதற்குள்ளாக என்னென்ன காரியங்கள்லாம் ஒழுங்கு செய்யணும்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு சகோதரனை கூப்பிட்டு எல்லாம் சொல்றதுக்காக கேட்குறேன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பாஸ்டர் அப்பா அப்படி ஒரு த ஒரு தம்பியை கொடுத்து ரேஸ்தோத்துரும் அந்த குடும்பத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் என்னப்பா எல்லாம் செய்தாச்சு அப்ப இறக்கம் செய்கிறவன் என்பது அங்க ஒருவருடைய தேவையை அறிந்து அப்படி இறக்கம் செய்கிறவன் இறக்கம் செய்கிறவன் இறக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்துடன் உற்சாகத்தோட செய்யுங்க இது நம்ம என்ன தலைவலியா ஒரு குட்ஸ மாறிட்டு ஒரு பரிசையன் பா ஒரு ஆசாரியன் பார்த்துட்டு போயிடுறான் ஒரு லேவியன் பார்த்துட்டு போயிடுறான் ஒரு சமாரியன் மாறான் இறங்குறான் போகிறான் தூக்குறான் காயம் கட்டுறான் ஏதோ ஒன்று செய்கிறான் எல்லாருக்கும் அந்த கிருப வராது அந்த ஆசாரியனுக்கு வரல அந்த லேவியனுக்கு வரல நம்மளால முடியாது இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது நம்ம நாலு பேருக்கு பல சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது ஆண்டு வரையே அவனை சாக கொடுத்துருக்காரு நம்ம போய் என்னத்தை பண்ணணும் ஒரு வேதாந்தம் கூட வரும் ஒரு ஆன்மீக அரசியல் அங்கே வந்துடும் ஒரு ஆன்மீகமாக யோசிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம என்ன ஆண்டு வரையே அவனை அடித்து போட்டிருக்காரு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஆண்டு நினச்சிருந்தால் தடுத்து இருக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம ஸ்தோத்திரம் மட்டும் போயிடுவோம் ஆனால் ஒருத்தன் தான் கு அங்கே வாகனத்தை விட்டு இறங்குவான் போவான் தூக்குவான் மடியில் வைப்பான் காயம் கட்டுவான் திராட்சை ரசம் ஊற்றுவான் என்னமோ பண்ணுவாங்க அப்படி இறக்கம் செய்கிறவன் உற்சாகத்தோடு கூட செய்ய கடவன் குறிப்பாக சொன்னால் இந்த கர்த்தர் காற்றொழிவ மரமாக இருந்த நம்ம இங்கே வெட்டி கொண்டு வந்து அவரோடு கூட இணைத்து இருக்கிற ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவமாக இருங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவமாக இருங்கள் முதலாவது நீங்கள் பிரியமானவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியை அவங்க சரீரத்தை ஒப்பு கொடுங்க நீங்கள் நினைக்கிறதற்கு மேலாக அவங்கள பற்றி நினச்சிடாதீங்க கர்த்தர் கொடுத்த கிருபை வரத்தின்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவமாக இருங்க நான்காவது குறிப்புக்கு வேகமாக கடந்து போவோம் வாசியங்கள் பிரியமான ஏழாவது ஒன்பதாவது வருஷனம் உங்கள் அன்பு ஒன்பதாவது வருஷத்திலே முதல் பகுதி நான்காவது குறிப்பு ஆ உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாக இருப்பதா இப்படி நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு உதவி செய்கிறீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவயவமாக இருக்கிறீங்க இப்படி நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவயமாக இருக்கும்போது ஒரு ஹிட்டன் அஜெண்டா ஒரு மாயமான ஒரு காரியத்தை வச்சுக்கிட்டு வெளிப்பிரகாரமாக இப்படிலாம் செய்யாதீங்க ஏதோ ஒரு பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து இல்லைனா ஒரு சுய லாபத்தை எதிர்பார்த்து இப்படி அன்பு காட்டாதீங்க அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வருது 
காற்று வலிய மரமாக இருந்தவங்களை கத்தர் இணைத்திருக்கிறார் ஒருவருக்கு ஒரு அவயமாக இருங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி அன்பு செய்யும்போது உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாக இருப்பதாக அதில் ஒரு மாயமால் இருக்கக்கூடாது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சபையில் இப்படி தான் ஒரு பிரசங்கத்தில் கொய்நோனியாங்கிற ஒரு சொல்லை வி சொல்லிக் கொடுத்தேன் கொய்நோனி என்றால் ஐக்கியம் கொய்நோனி என்றால் ஐக்கியம் அது கொடுப்பது வாங்குவது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் கொடுக்கறது மாத்திரமல்ல வாங்குவது மாத்திரமல்ல கொடுக்கணும் வாங்கணுன்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்போ இருந்து ஒரு சகோதரர் என்ன பண்ணிட்டார் சில வீடுகளுக்கெல்லாம் அவங்க பேர்த்டேக்கு கேக் வாங்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டார் எனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நியூஸ் வந்துச்சு இந்த மாதிரி பணக்கார வீடுகளுக்கெல்லாம் கேக் வாங்கிட்டு போகிறாரு அவருக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க பசை அப்படின்னு எனக்கு தெரில என்னடா பசங்கிறீங்கன்னா பசைன்னா ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பணக்காரங்களை பார்த்தா ஒட்டிக்குவார் அப்படின்னு இது கொஞ்சம் பெருசாக என்ன பிறகு அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்ன பிறகு இந்த மாதிரி நீங்கள் சில வீடுகளுக்கெல்லாம் கேக் வாங்கிட்டு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் தானே கொய்நோனியா சொல்லி கொடுத்தீங்க இது கொய்நோனியா சபையில் ஒரு ஐக்கியம் அவளுக்கு நான் கேக் வாங்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னாரு என்னங்கிட்ட சபையில் ஐக்கியம் சரி ஒரு ஏழை விசுவாசி பேரை சொல்லினேன் அந்த தாத்தாக்கு வாங்கிட்டு போகிறீங்களான்னு கேட்டேன் அந்த தாத்தாக்கு வாங்கிட்டு போகிறீங்களான்னு இல்லை இன்னொருத்தரை சொன்னேன் இவங்களுக்கு வாங்கிட்டு போனி இன்னும் இவங்கிட்டெல்லாம் இல்லை அந்த கோயம்பனிய வசதி இருக்கவங்கட்ட மாத்திரம் எப்படி வந்துருச்சுன்னு கேட்டேன் பச்சையாக கேட்டேன் இன்றைக்கு அநேகர் இந்த அன்பு செய்வாங்க அப்படி போய் உழுந்தவங்க செய்கிற மாதிரிலாம் காட்டுவாங்க ஆனால் உள்ளே ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா இருக்குது ஏதோ ஒன்று மனதில் வச்சுட்டு செய்வாங்க இந்த அன்பு காட்டுறதுக்கெல்லாம் பின்னால் ஒரு கதை இருக்கும் இங்கே ஆண்டவர் சப வேதத்தில் சொல்லுது கிறிஸ்தவங்க இப்படி தான் வாழணும் எப்படி வாழணும் உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாக இருப்பதாக எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் எந்த ஒரு வஞ்சக எண்ணமும் இல்லாமல் உள்ளத்தில் ஒரு எண்ணத்தை வைத்து கொண்டு வெளிப்பிரகாரமாக நீங்கள் இப்படியெல்லாம் தொண்டு செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு குறிப்பை வேகமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் ஐந்தாவது குறிப்பு அதே ஒன்பதாம் வருஷம் ரெண்டாவது பகுதியில் வாசிக்கிறோம் தீமையை வெறுத்து நன்மையை பற்றி கொண்டிருங்கள் எது நல்லது இல்லையோ அதை அப்படி அப்கார் பண்ணுங்கள் அறுவருத்துங்க வெறுத்தல்ல நீங்கள் மார்ஜினில் எழுதி கொள்ளுங்கள் அறுவருத்து அது வெளியே சொன்னாலே அறுவறுப்பார் ஏதோ ஒரு சுய லாபத்துக்காக இப்படி போய் பண்ணுறாங்க பணக்காரங்கிட்ட மாத்திரம் ஒட்டிக்கிறாங்க வசதி உள்ளவங்கிட்ட மாத்திரம் ஒட்டிக்கிறாங்கன்னா வெளியே சொல்கிறதுக்கு அறுவறுப்பார் அப்படி அப்படி நல்ல காரியம் இல்லைன்னா அது அறுவறுத்துரு நம்ம வேணாங்க கருமையில் அப்படி யாரும் இல்லை என்று நம்புகிறேன் தெரியும் அதை வெறுத்து அறுவறுத்து வெறுத்துங்கிறத பிராக்கெட் எழுதி கொள்ளுங்க அறுவறுத்து அப்கார் பண்ணுங்க எது நல்லதோ அதை பற்றி கொள்ளுங்க வாசியங்கள் ஆறாவது குறிப்பு நான் முடிக்கிறேன் சகோதர சிநேகத்தில் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்சமாயிருங்கள் பத்தாம் வசன முதல் பகுதி சகோதர சிநேகத்தில் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்சமாயிருங்க இந்த சகோதர சிநேகம் அந்த பட்சம் என்பது கைண்ட்லி அஃபெக்ஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் இருக்கு மூல பார்த்தையில் அந்த கைண்ட்லி அஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பாண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு கூட பிறந்தவங்க இரத்தத்தின் இரத்தம் இந்த இரத்தத்தின் ரத்தம் அப்படின்னா ரத்த பாசம் இரத்த உறவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி இரத்த உறவில் எப்படி ஒரு பாசம் இருக்குமோ அதே போல் சபையில் எல்லாத்தையும் அன்பாருங்க காற்று ஒலிவம் வர மாதிரி தான் நம்மளை கொண்டு ஒட்ட வைத்திருக்கிறாரு அதனால் நீங்கள் அவருடைய சக்தியும் சாரத்தையும் குடிக்கிறீங்க அதுக்கேற்ற வேஷம் போட்டுங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்க உங்களுக்கு ஒருத்தர் கிருபை வரத்தின்படி ஒருவருக்கு ஒரு உதவி செய்யுங்க உதவி செய்யும்போது உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாக இருக்கணும் எது நல்லது இல்லை அதை அறுவறுத்துருங்க எது நல்லது அதை பிடிச்சிக்கோங்க பிடித்து கொண்டுங்க அவர் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே சகோதர ஸ்னேகம் ஒரே குடும்பத்தார் மாதிரி இயேசுவின் ரத்தத்தினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம சொந்த குடும்பம் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட வாழுங்க நான் முன்பே இந்த சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போதும் சுட்டி கட்டி வேகமாக கடந்து போகிறேன் இப்போ சுந்தரை அடிக்கடி சொல்லுவா அவருடைய ஊழியத்தில் நடந்ததா என்னன்னு தெரியல அப்போல்லாம் ஊழியத்திலே பெண்கள் முழு நேர ஊழியத்தில் ஜப வீட்லேயே தங்கி இருப்பார்கள் இப்போ இங்கே சில மூத்த விசுவாசிகள்லாம் ஊழியத்தில் உதவியாக இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதில் மூத்த ஊழியக்காரிக்கு மூப்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க மூத்த சகோதரி மூப்பத்தி அக்கா அப்படிம்பாங்க சில இடத்துல அங்கே உள்ள இன்னொரு சிஸ்டர் வந்து ஏதோ சின்ன பிரச்சனை அது அந்த மூப்பத்தி எல்லா விசுவாசங்கள் விட்டு போய் வீடு விடா போய் இப்படி அவ பண்ணிட்டா இப்படி அவ பண்ணிட்டா அப்படி அப்படின்னு தாளிச்சுட்டு வர்றாங்க தாளிச்சுட்டு வர்றாங்க நீங்கள் புரியுற தமிழில் சொன்ன 
இது பாஸ்டருடைய காதுக்கு வந்துட்டுது பாஸ்டர் மூப்பத்தை கூப்பிடுறார் என்னமா இந்த மாதிரி போய் பேசுகிறீங்களோ ஆமாம் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் உண்மை தானே அதை ஏன் நீ மற்றவங்கிட்ட போய் சொல்கிற ஆ நான் மற்ற வாலிப பிள்ளைகளை எச்சரிக்கிறக்காக சொல்கிறது இதில் என்ன தப்பு இருக்குது இதுக்கு மேலே பாஸ்டர் பேசுனா பாஸ்டர் போய் தப்பாயிடும் அமைதியாகிட்டார் அமைதியாகிட்டார் ரெண்டு நாள் ஆயிருக்கும் ஜப வீட்டில் ஒரே அல்ற சத்தவோ நல்ல சத்து யார் அல்றானா இந்த மூப்பத்தி அல்றாங்க உடனே மூப்பத்தியை கூப்பிட்டு விடுறாரு என்னமா விஷயம்னா ஐயா என் தங்கச்சி இப்படி பண்ணிட்டாயா என் தங்கச்சி இப்படி பண்ணிட்டாயா நல்லது ஏமா அதுக்கு அல்றீங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டியது எப்படியா எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியும் ஆமாம் சொல்லி எச்சரிக்கை வேண்டியது தானே மற்றவங்களாம் அதுக்கு ஏன் அல்றீங்க சபையில் ஒரு சகோதரிக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா வாய்க்குலேயே உரல்லாம் பேசுகிறீங்க உங்கள் சொந்த தங்கச்சிக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா அதை வெளியே சொல்ல முடியலை ஏன் அந்த ரத்த பாசம் இல்லை மற்றவங்களை பற்றி மற்ற குடும்பங்களை பற்றி மற்ற பிள்ளைகளை பற்றி ஒரு சகோதர சிநேகம் இல்லை நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம குடும்பம் பிரியமானவர்களை உங்களுடைய உறவு என்ற ரத்தத்தை விட இயேசுவின் ரத்தம் வலிமையான ஏதோ ஊர் இனம் ஜாதி இந்த இரத்த உறவுகளெல்லாம் நம்ம இணைத்ததை விட ஏசு கசிவின் ரத்தத்தினால் நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் என்றால் அது இன்னும் வலுவானது அங்கே சகோதர ஸ்நேகம் என்று சொல்வது இந்த ஒரு குடும்ப உறவு ஒரே இரத்தம் அந்த ஒரு அன்பு ஒரு பாசம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் பெரிய மாநில வாசியங்கள் கணம் பண்ணுகிறதிலே ஒருவருக்கொருவர் முந்தி கொள்ளு ஏழாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு பாசத்தோடு கூட இருக்கும்போது ஒருவரவர் கணம் பண்ணுகிறதில்லை அவன் எனக்கு பிரேஸ்லாட் சொல்ல அவன் எனக்கு பிரேஸ்லாட் சொல்ல அவன் என்கிட்ட வந்து பேசலை அப்படிலாம் இல்லாமல் நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் பிரேஸ்லாட் சொல்லுங்கள் நீங்கள் விசாரிங்க நீங்கள் உட்கார இடம் கொடுங்க நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்கிறதுல முந்தி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு எல்லோரும் உதவி செய்யணும் உங்களை எல்லா அந்த பெருமையை நாவி வேண்டாம் அந்த மேட்டிமையை நாவி வேண்டாம் எல்லோரும் என்கிட்ட வந்து பேசணும் எல்லோரும் எனக்கு பிரேஸ்லாட் சொல்லணும் எல்லோரும் என்னை சுற்றி உட்காரணும் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க என்ன பேசாமல் போயிட்டா நீங்கள் போய் பேசுங்க என்னை பார்த்துட்டு முடிஞ்சு எனக்கு ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் தெரியும் ரொம்ப நான் அவரை நேசிப்பேன் ஆனால் எனக்கு இந்த ஒரு காரியம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவர் யாருக்கும் ஃபோன் பண்ண மாட்டார் ஆனால் நம்ம ஃபோன் பண்ணலேன்னு வருத்தப்படுவார் எனக்கு அது சிறுபிள்ளத்தன மாதிரி தெரியும் என்ன ஃபோனே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு உரிமையாக கேட்பார் எனக்கு பாவமாக இருக்கும் மற்றவங்க தனக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறாவர் எவ்வளோ எளிமையாக அவர் ஃபோன் பண்ணலாம் அவர் ஃபோன் பண்ணி பேசலாம் நான் அவர் அறிந்தபடினால் அது பெருமை என்று நினைப்பதை விட ஒரு தெய்வீக சுபாவம் இல்லாமல் போயிடுச்சு எல்லோரும் தனக்கு ஃபோன் பண்ண நினைக்கிறாரு இவர் யாருக்கும் ஃபோன் பண்ண தயங்குறாரு என்று கூட நான் யோசிப்பேன் குற்றப்படுத்த முடியாத இல்லை நீங்கள் முந்தி கொள்ளுங்க நீங்கள் முந்தி கொள்ளுங்க நீங்கள் பேசுங்க சிலருக்கு பேச இயலாமல் இருக்கும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் ஒருத்தர் உட்கார இடம் கொடுங்க நீங்கள் ஒருத்தரை பார்த்து விஷ் பண்ணுங்க ஒரு முறை நம்ம சபையில் ஒரு சகோதரி அவங்க வேலை நிமித்தமாக சபை விட்டு போயிட்டாங்க ஒரு சாதாரண நிலையிலேருந்து வந்தவங்க கத்தவங்கள ஆசீர்வாதித்தார் நல்ல உயர்வான நிலைக்கு வந்தாங்க ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னாங்க யாரும் பார்த்துட்டு விஷ் பண்ணுறதே இல்லை நம்ம சபையில் சிஸ்டர் ஆமாம் பார்த்துட்டு அப்படியே பராமல் போய்ட்றாங்க யாரும் விஷ் பண்ணுறதே இல்லைன்னாங்க சிஸ்டர் நீங்கள் விஷ் பண்ணி யாரும் உங்களுக்கு பதிலுக்கு விஷ் பண்ணலையான்னு அப்படி தலையை கீழே போட்டாங்க நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ப்ரைஸ் திராட் சொல்லி அவங்க சொல்லலையா சிஸ்டர்னு அப்படி தலையை கீழே போட்டாங்க சரி சிஸ்டர் யாரும் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணி எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்கள் விஷ் பண்ணுங்க நீங்கள் கூப்பிட்டு பேசுங்க பிரியமானவர்களே ஒருவேளை முப்பது குறிப்புகள் இன்றைக்கு பேச முடியல ஏழு குறிப்புகளுமே நிறைவாக இருக்கும் இப்படி நடக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி வாழ வேண்டும் காட்டு ஒலிய மரமாக இருந்த நம்ம கர்த்தர் அவரோடு கூட கொண்டு வந்து ஒட்ட வைத்திருக்கிறார் அவரோடு ஒட்ட வைத்த நம்ம அவருடைய சாருக்கும் அவருடைய சத்துக்கும் பங்காளிகளாக இருக்கிறோம் அந்த சாரை உறிஞ்சி அந்த சத்தை உறிஞ்சி அந்த செடியிலிருந்து வருகிற சாரும் சத்தும் தான் ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்குள்ளே பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதற்கேற்ற கனிகளை கொடுங்க அதற்கேற்ற விதமாக மறுரூபமாகுங்க முன்பு 
உலகத்தாரோட ஜீவித்து கொண்டிருந்தீங்க தேவன் அற்றவர்களாக இருந்தீங்க பாவத்தில் சாபத்தில் அக்கிரமத்தில் இருந்தீங்க அசுத்தமானதை அவளோடு நடப்பித்து கொண்டிருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது குடியில் இருந்தோம் விபச்சாரத்தில் இருந்தோம் வேசித்தனத்தில் இருந்தோம் சினிமா மோகத்தில் இருந்தோம் நம்ம எல்லாம் கர்த்தர் மீட்டு கொண்டு இன்றைக்கு அவருடைய அவரோடு கூட ஒட்ட வைத்திருக்கிறார் அவருடைய வேர்லேருந்து வருகிற சாறையும் சத்தியம் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் தான் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் அதற்கு ஏற்றபடி உங்கள் சரீரங்களை தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சுத்தமும் என்னது என்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக உங்கள் சரீரங்களை மறுரூபமாகுங்கள் சட்டத்தில் மறுரூபமாகுங்கள் உங்களை குறித்து எண்ணுவதற்கு மேலாக யாரும் உங்களை பற்றி எண்ண வேண்டாம் கர்த்தர் உங்களை கொடுத்து பகிர்ந்தளித்த வரத்தின்படியே கிருபையின்படியே ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவமாக இருங்க பிரியமாக அந்த வழியில் உங்களுடைய அன்பு மாயமற்றதாக இருக்கும்படி காத்துக்கொள்ளுங்க மாயமற்ற ஒரு சகோதர ஸ்நேகம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் தீமையை வெறுத்து நன்மையை பற்றி கொள்ளுங்க தீமையை வெறுத்து நன்மையை பற்றி கொள்ளுங்க பிரியமாக கத்தர் உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறார் கத்தர் தம்முடைய கிருபையை பெருக பண்ணுவார் நம்ம எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோமா கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார் எப்படியாக இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை நம்ம செய்ய கத்தர் கிருவை தர வேண்டும் ஹலே லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே ஒருவர் ஒருவர் கனம் பண்ணுகிறதிலே முந்தி கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு தீர்மானம் எடுங்க கத்தர் தம்முடைய கிருவை உங்களிலே பெருக பண்ணுவாராக உண்மையாக இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு உன்னதமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நான் செய்ய விரும்புகிறேன் ஆண்டு எனக்கு அந்த கிருபியை தரணும் அப்படின்னு ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்றல்ல இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய வலது கருத்தை உயர்த்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நோபுள் லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஜபிக்க விரும்புகிறவங்க கற்றுட்ட கேளுங்க கற்று அந்த கிருபியை தருவார் நான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிறேன் ஆண்டு ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை முறையை தருவங்க வேலை ஸ்தலத்தில் உறவினர்கள் பத்தியில் நீங்கள் குடியிருக்கிற பகுதியில் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக சபையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை முறை ஸ்கூலில் காலேஜில் கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாக நம்ம எல்லாருமே வேண்டிக் கொள்ள உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் கத்தரை பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறையை எனக்கு நீர் தாரும் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அன்பினே சுவே அடிமையனை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறையா இன்றைக்கு நான் வந்தது நல்லது ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை நான் கேட்டது நல்லது ஆண்டவர் என்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இப்படி நான் நடக்க எனக்கு கிருபை தாருங்க ஆண்டவர் உம்முடைய கிருபையை பெருக பண்ணுங்க உம்முடைய ஆண்டவர் உம்மோடு ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறையா உம்முடைய சத்துக்கும் உம்முடைய சாருக்கும் நான் உடன் பங்காளியாக இருக்கிறையா ஆண்டவர் உம்முடைய வேரிலிருந்து உம்முடைய தண்டிலிருந்து வருகிற அந்த சார் என்னுடைய கொடிக்குள்ளாக பாய்கிறது என்று உணர்கிறேன் ஆண்டவர் அதற்கு நான் உத்தரவாதமாக இருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி கத்தர் இப்படி செய்கிறபடியால் நம்ம எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen.